డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఒకవేళ నేనంటూ చేస్తే నెల నేర్చుకోవాలి ఏం నేర్చుకోవాలి అనేది ఈ సినిమా నేర్చుకోవాలి తెలుసో తెలియకుండా బీ వెరీ లక్కీ ఒక చాలా గ్రేట్ సెట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ తో వచ్చిన ఇప్పుడు నాకు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ మై కెరీర్ బట్ ఒకవేళ నేనంటూ ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్ లో డైరెక్ట్ చేయాలంటే నా స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది అని నేను నేర్చుకుంది ఈ సినిమా బికాస్ వన్స్ అగైన్ ఒక ఒక యాక్టర్ డైరెక్ట్ చేసే సినిమా కదా ఆటోమేటిక్ గా మీ పర్సెప్షన్ మారిపోతుంది మీరు ఓహో ఒక యాక్టర్ డైరెక్ట్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది అనమాట అనే అండర్స్టాండింగ్ చాలా ఈ సినిమా నేను నేర్చుకున్నా చేస్తానా తెలీదు బట్ నేర్చుకుందాం మాత్రం మాక్సిమం ఈ సినిమా లేదండి యాక్చువల్గా తొమ్మిదో సినిమా ఉంది తొమ్మిదో బేసిక్లీ అండి నాకు ఫ్యాక్ట్ మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే మనకు అప్పుడప్పుడు థాట్ ప్రాసెస్ వచ్చి ఆ థాట్ ప్రాసెస్ క్రాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం కదా వచ్చిన కొత్తలోని నేను ఏం చేయడానికి ట్రై చేసినా ప్రయత్నించినా చోటకి నేను మేనర్లు అందుకే సినిమాలు వస్తాయి అన్నారు ఓహో అలాగా మనం వేరే భాషలో చేసామంటే అప్పుడు క్యాల్కులేషన్ రాదు కదా అని నేను కాన్షియస్గా హిందీలోనో తమిళ్లోనో చేయాలని ఒక ఉద్దేశం నాకు తెలిసిన భాష నేను మాట్లాడగలిగే భాష మళ్ళీ కన్నడ మళ్ళీ మనం నాకు మాట్లాడడం రాదు సరే బయట అక్కడ ఏమన్నా చేస్తే ఒక ఒక మనకంటే ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది కదా అని లైక్ ఆనెస్ట్లీ నేను వేరే భాషలో చేసిన ప్రతిసారి మళ్ళీ మన ఊరిలో ఒక ఎక్కువ మర్యాద వస్తుంది అనే ఉద్దేశం మీదే చేశాను నేను చదవ తమిళ సినిమాలు తక్కువ చేయడానికి కారణం మధ్యలో చూసిన నేను చేయలే మానవం తర్వాత నేను సినిమాలు చేయాలి మైకే వెళ్ళింది కారణం ఏంటంటే సడన్గా మళ్ళీ మీరు తమిళ ఎక్కువ చేస్తున్నారు అన్నారు నాకు అర్థం కాల మై హోల్ పాయింట్ ఇస్ గేట్ ప్రైడ్ ఇయర్ నేను చెన్నైలో పుట్టి పెరిగినప్పుడు ఏ ఒక్క తెలుగు హీరో నాకు ఎప్పుడు తమిళ సినిమాలు కనిపించేవాడే కాదు తమిళ సినిమాలు తెలుగు అయిపోయింది తెగాడేసేది నేను అనుకుంటే ఎందుకు కుదరలేదు అన్నప్పుడు సో ఐ ఫైట్ అందరూ ఒక ఐడెంటిటీ ఉంటుంది అటు ఇప్పుడు మనం మీడియాలో ఒక ఇది క్రియేట్ చేస్తారండి అది మనం చూసి ఇది ఎక్సైటింగ్ ఉంది అనుకుంటాం ఇప్పుడు అల్లూర్జున్కి వెళ్ళి బన్యానికి మలయాళంలో మంచి మార్కెట్ ఉంది ఏదో ఇంకో యాక్టర్ ఇంకో చోటు ఉంది అది ఇండానికే చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉంది అక్కడ ఉండే జనాలు ఓన్ చేసుకుంటున్నారని సో నాకు అది బెస్ట్ తమిళ్లో కుదురుద్ది నేను అనుకునే ఉద్దేశం మీద అది చేశా అందుకే మీరు తమిళ్లో చూసినట్టే నెవర్ ట్రై టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద బిగర్ ఫిల్మ్ నాకు నచ్చిన కథలు ఇంట్రెస్టింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ రేపు వెళ్ళారు యాడమ్ అయిన మహానగరం అన్న ఇంక్లూడింగ్ మైకిల్ దాని తర్వాత అన్ని కుదిరి అంతే ధనుష్ అన్నతో క్యాప్టెన్ మిల్లర్ కానీ ఈ సినిమానే ఫస్ట్ టైం బిగర్ సెటప్ అండ్ కాంబో ఫిల్మ్స్ నేను ఇక్కడ కూడా ఎప్పుడు ప్రయత్నించలేదు ముందు నాకు రాకేం కాదు ఐ నెవర్ వాంటెడ్ టు బీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ వెర్ ఐడెన్ కాంట్రిబ్యూట్ ఇన్ ఆఫ్ బట్ దిస్ ఫిల్మ్ మై కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ గ్రేట్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ నా యాభై ఐదు సినిమాకి నేను డైరెక్ట్ చేసుకుని ఇంకో యాక్టర్ అడిగితే యాక్టర్ నాకు చేయాలని నేను కోరుకుంటాను సో ఇది నేను ఒక ధనుష్ అనే వ్యక్తికి ఇచ్చే మర్యాద అండ్ అవన్నీ దాటి కూడా మీరు సినిమా చూసినప్పుడు ఇలాంటి క్యారెక్టర్లు చాలా ర్యాల్ అండి నాకు తప్పకుండా నా కెరీర్లో బాగా గుర్తుండిపోయే ఒక పాత్రగా పర్ఫార్మెన్స్గా ఐ థింక్ ఇట్ విల్ స్టాండ్ ఐ బిలీవ్ అస్సలు చెప్పకూడదండి అస్సలు ఏమీ చెప్పకూడదండి అంటే అది మరి ఏ లెవెల్లో సీక్రెసీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారంటే అఫ్కోర్స్ ఆయన యాభై సినిమా అనేసరికి ఆయన డైరెక్షన్ అనేసరికి కథ ఏంటి అని ఒక ఇది ఉంటుంది కదా సింపుల్ గా దీని ఈ క్యారెక్టర్ కు ఉండే వెయిటేజ్ పరంగా చెప్పాలంటే ఒరిజినల్ గా ఈ స్టోరీ రాసినప్పుడు ధనుష్ అని స్టోరీ ఇచ్చి వేరే డైరెక్టర్ డైరెక్ట్ చేసి వేరే హీరో ఆయన పాత్ర చేస్తూ ఆయన నా పాత్ర చేయాలనుకునేది ఉద్దేశం అది ఎప్పుడైతే ఆయన డైరెక్షన్ ఆయన ఫిఫ్టీ ఫిల్మ్ ఆయన పాత్ర చేస్తా అనుకున్నాడు ఆయన తన కోసం రాసుకున్న ఒక క్యారెక్టర్ని నాకు ఐ ఇన్ఫాక్ట్ ఫెల్ దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఐ కెన్ గెట్ ఆయన నాకు సింపుల్గా నేను కథ కూడా ఎలా నాకు ఫోన్ వచ్చింది శ్రేయస్ ఆయన ఫోన్లో ఉన్నాడు ఇది నేను నా కోసం రాసుకున్న క్యారెక్టర్ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఇట్స్ ఎ హీరో ఇన్ ద ఫిల్మ్ అనగానే కథ మీరు ఎప్పుడు అసలు కథ ఏమి వద్దన్న మీరు ఎప్పుడు చెప్పండి నేను చేస్తున్నాను నేను జనరల్ గానే ప్రతి సినిమా నేను జనరల్ గానే ఉండే దానికి ఎప్పుడు అది ఎందుకంటే నా షోల్డర్లు పెద్ద అయింది సో అన్ని అన్ని షర్ట్లు నాకు సెట్ అవ్వవు సో కొన్ని షర్ట్లు మాత్రమే సెట్ అవుతాయి లేనప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ బటన్ ఇప్పేస్తే నాకు కొంచెం కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది లేదా టైట్ గా పట్టేసి ఏదో బాడీ బిల్డర్ ఫ్లెక్స్ చేసినట్టు ఉంటుంది అందుకని నేను జనరల్ గా ఇప్పేస్తా అది తెలుసో తెలియకుండా క్యారెక్టర్ కి వర్కౌట్ అవుతుంది కాబట్టి బట్ ఇప్పుడు దాకా నేను చెయ్యని ఒక క్యారెక్టర్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా నన్ను నేను చాలా డిస్కవర్ చేసుకున్నాను ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫ్రెష్
కొన్ని కొన్ని సినిమాలు సినిమా కోసం అంటే నేను నేను నాకు ఐ ఆల్వేస్ లుక్ అప్ టు ఫ్యూ యాక్టర్స్ ఇన్ మై డూయింగ్ యువర్స్ బికాస్ వీళ్ళందరూ నీ వల్ల కాదు నువ్వు హీరో అవుతావు అన్న దగ్గర నుంచి మా ఇటు కదా హీరో అంటే అనే స్థాయికి ఎదిగిన హీరో అందరూ నాకు భయిస్తాం ఎందుకంటే నేను వాళ్ళు రిలే రిలేట్ అవుతా ఎందుకో తెలుసో తెలియకుండా నేను మొదలుపెట్టిన ఎప్పుడు కూడా నాకు నా మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువ లేదు అంటే ఏంటి బట్ ఐ వాంటెడ్ టు ఫైట్ అండ్ గెట్ బెటర్ సో నేను ఎవరన్నా ఇలాంటి యాక్టర్స్ నేను చూసాను ఇప్పుడు ఇది కూడా ఎందుకు వస్తున్నాను అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ కాదు మైక్ సో నాకు అలాంటి యాక్టర్స్ అంటే ఎందుకు ఇష్టం అంటే దే సర్వ్ ఇస్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ మీద ఐ కెన్ అచీవ్ సో అలాంటి వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ నాకు ఎప్పుడు ధనుషన్ హెస్ బీన్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అప్ టిల్ టుడే మీరు ఒకసారి ఆలోచన చూడండి గ్రేమన్ అనే హాలీవుడ్ సినిమాలో అవెంచర్స్ డైరెక్టర్స్ చేసిన సినిమాలో క్రిస్ సెవెన్స్ రయన్ గాసింగ్ మై సెక్సీ తమిళ్ అని అంటున్నారు ఇప్పుడు నా కోరిక ఎదో రోజు ఇలాంటి ఇలాంటి సినిమాలో మై సెక్సీ తెలుగుడా అన్నది మనకు యూనో టుడే ఐమ్ హ్యావ్ ద ఆపర్చునిటీ ఐ వర్క్ ఇన్ ధనుష్ డైరెక్టోరియల్ ఐమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ అండ్ సీజ్ సీ విత్ రాజన్ డీకే అండ్ డూయింగ్ సంథింగ్ బిగర్ సో నేను ఇది ఎప్పుడు గత నేను లాంగ్ టర్మ్లోనే ప్లాన్ చేసానండి ఫస్ట్ ఈ మధ్యలో వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఇదేం చేస్తున్నాడు వర్కౌట్ అవుతుందో లేదా ఉండొచ్చు టక్కని తిరిగి చూస్తే ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత ఏంటి ఇలాంటి ఒక ఇలాంటి ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఉన్నా ఇలాంటి కాంటెంట్ కాంటెంట్ కూడా చేయగలుగుతున్నాను అంటూ ఉంటుంది దిస్ ఇస్ ఆల్వేస్ బీన్ మై అజెండా ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ అ బిగ్ మూవ్ ఫర్ మీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దట్ ఇప్పుడు మీ హీరో విలన్ ఏంటి అవన్నీ పక్కన పెడితే దిస్ ఇస్ బీ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టేక్ హోమ్ క్యారెక్టర్స్ నా కెరియర్ గుర్తులు పోయే క్యారెక్టర్ ఉంది నాకు తెలిసి చాలా పేరు వస్తుంది ఎందుకంటే మొత్తం ఆయన చేయించాడు సో నా ఒరిజినాలిటీ దీంట్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది నాకే కదా అన్ యాక్టర్స్కి ఈ వాజ్ హీస్ అ వెరీ స్పెసిఫిక్ డైరెక్టర్ హూ యాక్స్ ఇన్ షోస్ ఏ లెవెల్ కంటే ఈ బ్లింక్ రెండుసార్లు కొట్టి తిరిగి అంటే అంతే ఉంటుంది ఒక ఎక్స్ట్రా బ్లింగ్ కొట్టిన ప్రాబ్లమే ఆ లేడీ వచ్చిన ప్రాబ్లమ్ ఇట్ విల్ బీ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ ఎమోషనల్ యాంగిల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి యాక్షన్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది బాగా ఎంటర్టైనింగ్ క్యారెక్టర్ కూడా ఉంటుంది ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ మై ఫనీయస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఆన్ కెమెరా సీరియస్ ఉంటుంది అంటే ఇది సీరియస్ చేస్తాడు ఫనీ ఉంటుంది సో హెన్స్ ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ట్రైలర్ చూస్తుంటే మీరు అంతా ఒక ఫ్యామిలీ లాగా పోర్ట్రేట్ అవుతుంది నేను చాలా విన్నానండి ఈ చచ్చిపోతాడా బతుకుంటాడా ఈ విలన్న చిన్నప్పుడు దొరికాడా అన్ని పెస్టులు అడిగారు నాకు స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏ మాత్రం కథ గురించి ఏం చెప్పొద్దుని బట్ ఫ్యాక్ట్ ఆయన పెద్దన్న నేను రెండో వాడు మూడో వాడు కాలిదాస్ నాలుగో చెప్పి ఇదే ఫ్యామిలీ ఈ ఫ్యామిలీ గురించే కదా వాట్ ఈస్ దిస్ ఫ్యామిలీ గో త్రూ ఈజ్ వాట్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ ఈ ఫ్యామిలీ ఆఫ్వియస్లీ మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా అందరికీ ఉంటుంది మీరు చూడండి ఆల్రెడీ మీకు టీజర్లోనే చూపించుండరు కదా అందరూతో పాటే ఉంటుంది మీరు చూడండి మీకు చాలా స్క్రీన్ ప్లే పరంగా చాలా కొత్త ఫిల్మ్ ఉంటుంది మీరు అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఏం గెస్ చేస్తారో అది మీకు క్రాక్ అవుతూ ఉంటుంది సినిమా అండ్ ఇది ఒక క్యారెక్టర్ మీద పర్యటన సినిమానే కాదు మీకు ఎస్జే సూర్య గారికి ఆయన క్యారెక్టర్ కథ ఉంటుంది అటు మీకు సెల్వరా కోన్ గారికి ఆయన క్యారెక్టర్ కూడా రాక్ ఉంటుంది సో ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ హ్యాస్ ఇండివిజువల్ ఐడెంటిటీ అండ్ ఆల్ ద స్టోరీస్ ఫామ్ టుగెదర్ సో మీకు చాలా టఫ్ ఫిల్మ్ అనేది తీయడం అండ్ తీయడం కూడా నాకు తెలిసి మేము ఈ సినిమా మొత్తం ఒక తొంభై రోజులు చేసాం ఈ సినిమా తొంభై రోజులు చేయడం చాలా నేను ఒక సెవెంటీ సెవెన్ డేస్ షూట్ చేశాను అంటే అది ఒక వన్ ఆఫ్ మై టఫెస్ట్ షూటింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇదే అంటే నేను బాబో ఇదే అనుకునే రేంజ్కి నేను ఒక రోజు సాంగ్ షూట్ టైంలో అయితే నాకు బ్రీదింగ్ ఆగిపోయి తలకి తిరిగి పడిపోయిన ఆల్మోస్ట్ నేను బట్ నేను సేఫ్ అయ్యా ఖాళీ చేసే ఒక రోజు కంప్లీట్ నాకు ఒకటి మేము మోసం పెరిగి యాక్షన్ సీక్వెన్స్ నాకు ఒకటి ఇంజనీ అండి షోల్డర్ ఇంజనీ ఒక సేమ్ బ్లాక్అట్ వెళ్ళిపోయింది అక్కడ మొత్తం స్మోక్ ఫైర్ ఇంకా బ్రీదింగ్ గీదింగ్ లాంటి నాకు నాకు అసలు సైనస్ బ్రీదింగ్ సిస్టమ్ మొత్తం నాకు నాకు భయం వేస్తుంది ఒకసారి నేను అంబులెన్స్ అయితే పిలుస్తుంది రే అంబులెన్స్ అయితే పెరగండి నాకు భయం వేస్తుంది మీరు ఉండని చెప్పి పక్కెలో ఐదు పది నిమిషాలు పడుకుని ఆ ఓకే ఎందుకు మళ్ళీ వచ్చా సో ఇట్ ఈస్ ఎ టఫ్ ఫిల్మ్ అండి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఈజీ ఫిల్మ్ మేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ టైం నన్ను స్క్రీన్లో ట్యాన్ చేసింది ఈ సినిమాలో సెట్ కలిగిన కాదు ఎక్కువ బాధ ఎలా కనిపిస్తున్నారు ఇంకా మస్తు తీసి పూసేవాడు క్యారెక్టర్ కనిపించాలని నేను సెట్కి వెళ్తూ వెళ్తూ మొత్తం గ్రీజ్ గీజ్ అది పూసుకుని లోపలికి వెళ్తూ కింద
వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఉంది అంటే ఒక యాక్టర్గా మీరు చూసారంటే ఒక నటుడుగా నేను ఒక క్యారెక్టర్ నాకు చెప్పి ఒక డైరెక్టర్ దీనికి నాకు రెఫరెన్స్ ధనుష్ గారు యాక్టింగ్ చేసి చూపించి నాకు చెప్తున్నాం ఇప్పుడు నేను ఈ డాక్ట్ క్యారెక్టర్ని ఎలా చూసా ఇప్పుడు ధనుష్ అనే యాక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ని ఎలా చూస్తున్నాడు ఈ డైరెక్టర్ ఎలా చూస్తున్నాడు ఈ మాత్రం థాట్ ప్రాసెస్ నేను అర్థం చేసుకోగలిగితే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో దట్స్ రీజన్ ఐ వాల్యూ ఇట్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఫిల్మ్ కాదు నాకు యాక్చువల్గా ఆయన చెప్పడం ఫస్ట్ నాకే చెప్పాడు అండి బట్ దాని తర్వాత ఈ వాజ్ లైక్ మీకు అనిపిస్తుంది కదా ఇది విజయ్ సేతుపతి చేస్తుంటే ఆయన ఇచ్చి చేస్తూ ఇలా క్యారెక్టర్ చేస్తుంటే యాక్చువల్లీ క్యారెక్టర్ బాగా చేసి నేను బాగా చేస్తాను ధనుష్ అనే బా ఇది లిటరలీ ట్రైలర్ మీద ధనుష్ అనే క్యారెక్టర్ ఓకే మీరు ఇప్పుడు చెప్తుంటే సేదు అన్నది బాగుంటుంది అనే ఫీలింగ్ అనిపించి లేదా ముందు నాకు స్ట్రైక్ అవ్వాలా బట్ ధనుష్ అనేది తమ్ముడు సేదు అన్న సెట్ అవుట్ కదా పక్కన పెడితే క్యారెక్టర్ పర్ఫార్మెన్స్గా దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ ధనుష్ అన్న కైండ్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ మీరు అంటుంటే అవును సేదు అన్న కూడా అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ బాగా చేస్తుంటారు నాకైతే రావడం యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈజ్ లైక్ క్యాప్టెన్ మీద షూటింగ్ కూడా చేసి నాకు ఎందుకు మీరే అనిపించారు ఆస్క్ యూ మీరు కాదంటే బయట వెళ్ళదు అనుకుంటే అది చెప్తారు మాకు ఈ సినిమా వరకు అండి ఎవ్రీబడి వాస్ ప్లేయింగ్ ఆన్ ఓన్లీ ధనుష్ అన్న స్క్యూర్ అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు ఒక డైరెక్టర్ అంత స్పెసిఫిక్ గా నాకు ఇదే కాదు ప్రతి విషయం మీరు కెమెరా అన్న సెట్ అన్న మూమెంట్ అన్న చాలా స్పెసిఫిక్ గా నాకు ఇలాగే కావాలని ఫిల్మ్ ఇక్కడ వస్తారు సో లేదు మీ మీ ఆర్ అపర్ణ ఆర్ ఎవ్రీబడి మీరు ప్రతిసారి డైరెక్టర్ మా కానీ యూ షూటింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఒక సాంగ్ లో మాంటర్ షాట్ ఉంటుంది మేము మోసుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి మీకు షూట్డానికి సింపుల్ మాంటర్ షాట్ మేము ఆ ట్వైలైట్ మాక్సిమం నైన్ మినిట్స్ షాట్ చేయాలి ఈ ఫ్లేర్ లో కింద అంతా తడి పక్కనేమో పట్లు దుంతున్నారు ఒక ఏడు చోట్ల చేసిన ఎప్పుడు ఎవరు ఎక్కడ పడిపోతారో తెలియదు సో మాకు అంత ఆలోచించే టైమే లేదు బట్ షార్ట్ అయిపోయాక యాజ్ అ టీమ్ ది ఆల్ ఈస్ టు హ్యాంగ్ అవుట్ టుగెదర్ అంటే ఏంటి మాకు టెంట్ ఉండేది ధనుష్ అన్న కానీ నేను కానీ యాక్టర్స్ అందరూ కానీ అట్లే చిల్లే కదా సో మాకు ఆ పరంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది బట్ ఒక యాక్టర్స్ గివ్ అండ్ టేక్ మాకు అక్కడ డిస్కస్ చేసే అంత టైం లేదు ఇట్ వాజ్ అ వెరీ స్పెసిఫిక్ వ్యూర్ ఆల్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ వాట్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ అస్ ఇది చేయాలనుకుని బేసిక్లీ అండి ఇప్పుడు ఆనెస్ట్లీ నన్ను అడిగితే నాకు ఈ క్యారెక్టర్ తప్ప ఎవరిని అడిగినా ఈ సినిమాలో ఎవరిని అడిగినా వాళ్ళు నా క్యారెక్టర్ ఇది జోక్ కూడా కదా అందరూ ఎవరిని అడిగినా వాళ్ళే చెప్తారు బెస్ట్ క్యారెక్టర్ అడిగిపోయింది అని బట్ ఇది కాకుండా ఇంకా ఎవరి క్యారెక్టర్ చేయాలంటే నేను ఎస్జే గారు ఎందుకన్నంటే దాంట్లోని ఆయన ఒక స్టైల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉందండి అది మామూలు ఒక సీన్ ని మనం చేయడానికి ఆయన చేయడానికి చాలా తేడా ఉంటుంది ఆయన చాలా యునిక్ గా ఆయన పర్సనల్ బాడీ లాంగ్వేజ్ తెస్తున్నాడు ధనుష్ నా క్యారెక్టర్ రాసేటప్పుడే ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ లోనే రాసాడు మాకు నరేష్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఎస్జే సూర్య యాక్ట్ చేసుకుంటూ చెప్పాడు ఆయన సో నాకు చాలా యునిక్ గా కనిపించింది సో నేను ఒక యాక్టర్ చూసినప్పుడు ఇలాంటి నేను చేసింది లేదు మేబీ ఇట్స్ యునిక్ బట్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ ఐ వుడ్ హెవ్ డన్ ఇట్ బికాస్ ఐ నెవర్ వాంట్ ప్లేస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డార్క్ క్యారెక్టర్ నాకు మరి అంత డార్క్ క్యారెక్టర్స్ మా అంత విలనిజం ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ప్లే చేయడం నాకు కొంచెం I'm personally not comfortable with that. I don't think I can expect a negative character. I don't think I can expect a negative character. I don't think I can play it. 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 I enjoyed watching it. But if you ask me to do it, I'll play it. 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 I'll అవునండి నేను చాలా అప్సెట్ అయ్యింది నేను ఏడిసాను కూడా చేసేటప్పుడు ఏడిసా నువ్వు యాక్టర్ ఇవి బట్ ఆ టైంలో నేను ఆలోచించింది ఏంటంటే నాతో పాటు నాకు ముందు ఆల్రెడీ త్రీ ఇయర్స్ అగో టూ ఇయర్స్ అగో నాని నిఖిల్ వీళ్ళందరూ వచ్చేసారు నాతో పాటు ఎవరు ఏడిసిన వచ్చారు ఎట్లీస్ట్ నలభై మంది వస్తున్నారు హౌ లైఫ్ స్టాండ్ అవుట్ అన్నప్పుడు ఓకే నాకు ఆ టైంలో అదే నాకు లక్కీ తమిళ్లో రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఆ టైంలో అరింద్ మరి అమ్మ లో ఆర్యా అనే ఒక యాక్టర్ వచ్చాడు పుదుపేటలో ధనుషన్న చేసింది చూసా ఓకే ఇలా మనం ఏమన్నా ట్రై చేస్తే యునిక్ గా ఆడియన్స్ మైండ్ వీళ్ళు నా మైండ్ లో రిజిస్టర్ అయ్యారు అంటే నా లాంటి చాలా మంది ఆడియన్స్ మైండ్ లో నేను రిజిస్టర్ అవుతాను అప్పుడు నాకు ప్రస్తావన వర్కౌట్ అవుతుంది నేను ప్రస్తావన చేసేటప్పుడు నేను హీరోయిన్
బట్ నేను పర్సనల్ గా ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ సో నేను ప్రస్తావనలో మీరు అక్కని బావని చంపే సీన్ దగ్గర కూడా నేను ఆ రోజు మొత్తం డిప్రెషన్ అది పడతాయని ఉద్దేశంలో చేసింది బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ డోంట్ పర్సనలీ ఎంజాయ్ సో టుడే అగైన్ డూ ఇట్ టుమారో అంటే తెలియదు మేబీ ఒక ఎక్స్ట్రాడనరీ ఆపర్చునిటీ వచ్చి చేయాల్సి వస్తే మేబీ తెలియదు బట్ టుడే పర్సన్ ఎంజాయ్ ప్లేయింగ్ సచ్ డార్క్ బ్యాక్ అండ్ ఐ వుడ్ ఐడియా అవాయిడ్ వీలైన దాకా అండ్ ఒక సిచ్యువేషన్ రాకుండా అది చేసి మీరు నేను చేసిన సినిమాలు అన్ని చూడండి దెర్ బి ఫన్ గైజ్ వాళ్ళు లవబుల్ ఈవెన్ ఫైన్ డూయింగ్ మల్టీ స్టార్ ఫిల్మ్ ఐ పిక్ అప్ అ గై హూస్ వెరీ లవబుల్ ఈ కుడి ఏం బి అరగెంట్ బట్ యూ లవింగ్ ఫర్ నేను ఎందుకంటే నేను సినిమా అలాంటి పాత్రలను ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేసావు ఆడియన్స్ గా సో నేను అలాంటి పాత్రలో కనిపించాలి అనేది నా ఉద్దేశం అలాంటిదేం లేదండి ఆయన కాతవ రాయన్ నేను ముత్తుగారు రాయన్ తమ్ముడు మాణిక్ గారు రాయన్ చిన్న గారు రాయండి మా ఇంటి పేరు రాయండి ఇంటి పేరు రాయండి అందుకని రాయండి సి బేసిక్లీ ఈ థాట్ నేను యాక్చువల్లీ అడిగానండి ఎందుకంటే అంటే ఇప్పుడు కొంచెం ఇది మీరున్నారు నేనున్నాను కొంచెం సీరియస్గా తీసుకోవాల్సింది తెలుగు సినిమా మీ డైరెక్షన్ అండ్ అక్కడ తెలుగు ఆడియన్స్ మిమ్మల్ని బాగా ఇష్టపడతారు మళ్ళీ నేను వచ్చినందుకు అట్లీస్ట్ సరిగ్గా డబ్బింగ్ అయినా చేయమంటా లేదా తంత నన్ను అన్నా బట్ ద హోల్ ఐడియా వాస్ దిస్ ఇస్ అన్ అథెంటిక్ స్టోరీ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ద నార్త్ మెట్రాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దీన్ని మనం అథెంటిసిటీ మార్చడానికి ఇక్కడ పెట్టి దాన్ని మ్యాచ్ చేయడానికి వచ్చి రాకుండా అది న్యాయంగా ఉండడానికి లేకుండా నార్త్ మెడ్రాస్ లో తమిళనాడులో చెన్నైలో జరిగే ఒక కథ దాన్ని తెలుగు డబ్బింగ్ చూడండి నేను ఇంకోటి ఏంటంటే అండి నాకు అందరూ ఏమన్నారంటే బైలింగ్ లో ఎప్పుడు వర్క్అవుట్ అవ్వు నేను వచ్చిన కొత్తలో దేవ్ ఆ ఫ్యూ సెట్ సినిమా రూల్స్ పీపుల్ ఆల్వేస్ సెట్ బైలింగ్ డోంట్ ఫ్రమ్ తెలుగు డోంట్ వర్క్ బట్ తెలుగు యాక్టర్స్ డోంట్ యూజువలీ గెట్ టు డూ ద బెస్ట్ అండ్ పార్ట్స్ ఇన్ తమిళ సో నేను కాన్షియస్ గా దీన్ని అటెంప్ చేసి చాలా దెబ్బలు కూడా తిన్నాను సో ఇవాళ రోజు నేను చాలా కేర్ఫుల్ ఉంటున్నాను చాలా పిచ్చగా డబ్బింగ్ సినిమా అంటే ఇది డబ్బింగ్ సినిమా సావి ఇది డబ్బింగ్ సినిమా డబ్బింగ్ సినిమా కానీ చూడండి నేను దా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జనరల్ గా ప్రమోషన్స్ లో ఊరు ఊరు తగ్గి తిరిగేస్తాను దీన్ని నేను లిమిటెడ్ గా ఇంత ఎందుకు కనిపిస్తాను అంటే ఐ నో వాట్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ మార్ట్ మీరు కంటెంట్ వచ్చి చూడండి మార్నింగ్ షో మీ అందరికి చాలా సర్ప్రైజ్ ఉంటుంది అనే ఉద్దేశం మీద మీ సినిమాలు కూడా వెళ్తాను సో ఇట్ విల్ యాజ్ సినిమా ఇట్ విల్ బి వెరీ అథెంటిక్ ఒక కేజీఎస్ చూసినప్పుడు ఏదో ఒక తిరుగు చూసినప్పుడు ఎంజాయ్ చేసినప్పుడు మీరు ఎలా అక్కడ భాషలో జరిగే ఒక అతను ఎంజాయ్ చేశారో ఇప్పుడు దీన్ని అలాగే చూస్తుంది దీన్ని కూడా అలాగే ఒక సినిమా చూస్తుంది ఫ్యాక్ట్ నిజంగా లవ్ యూ మాట అడిగింది ఎందుకంటే నేను గత మూడు వారాలు ఇదే ఇది నా సంపాదన గురించి ఆలోచన కాదు నాకు బట్ రెండు నిమిషం తక్కువ సార్ మర్యాద ఉన్నట్లు బయట ఓకేనా నేను మీకు హెల్ప్ చేయడానికి కదా నేను తక్కువ చేస్తాను ఎప్పుడు ఇచ్చిన ఓకే అంటున్నా ఇది ఏ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయిందంటే నా వాళ్ళే పక్క పక్కన చేస్తూనే నాకు ముప్పై శాతం ఇస్తే పక్కన వాళ్ళకి నాకు నాలుగు రెట్లు శాతం ఇస్తున్నారు లాజిక్ ఏ ఉండట్లేదు అక్కడ అదే ప్రొడ్యూసర్ అదే ప్రొడ్యూసర్ ఓకేనా లాజిక్ ఉండట్లేదు అక్కడ నాకు ఇక్కడ బాధ ఏమి వస్తుంది నేను నిజాయితీగా ఉంటున్నా మీకోసం వచ్చి పోరాడుతున్నా ఎంత వచ్చినా లాస్ట్ వరకు నిలబడుతున్నా మన నిజాయితీకి పోరాడేటప్పటికి మర్యాద ఏంటి అని తగ ఫీల్ అయిపోయారు ఓ రెండు నెలలు ఫ్యాక్టే ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు నేను లాస్ట్కి ఇప్పుడు ఏమనుకున్నానంటే ఓకే వద్దు నాకు ఇవ్వాల్సి నాకు టైం ఇవ్వండి మీకు అవసరం ఉంటే నేను మీకు రిటర్న్ ఇస్తా తప్ప నా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ బికమ్ మో కేర్ఫుల్ అండి ఐ రియలైజ్ ఎన్ సో సి బీయింగ్ వెరీ ఆనెస్ట్ మీరు నమ్మేట ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ నేను ఈ టాపిక్ ఇప్పుడు చెప్పాలనుకున్నాను మొన్న వివాహ భోజనం గురించి ఒక ఇది వచ్చిందండి యాక్చువల్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైరో కొన్ని ఉంది నా అన్ని సినిమాలకి మార్నింగ్ ఫస్ట్ మ్యాట్ నీ వరకు అంత బ్యాక్ టాక్ ఏ సినిమాకి రావు నాకే అర్థం కాట్ల మ్యాట్ మీ నుంచి జనాలకి ఏమనిపిస్తుందో ముందుకు వెళ్తుంది కానీ మీడియా మీరు సపోర్ట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఇప్పుడు బైరో కొనకి అదే జరిగింది బైరో కొన నిలబడ్డానికి కారణం ఆడియన్స్ ఇన్ఫాక్ట్ మాకు ప్రమోషన్కి జీరో బడ్జెట్ మీకు తెలుసు ఉన్న బడ్జెట్ ఎంత బడ్జెట్ లో పరిగెట్టాం బట్ ఇట్ వర్క్ అవుట్ ఆడియన్స్ గేవ్ ఇట్ బ్యాక్ టు మీ సో ఈ పాయింట్ లో నేను ఏమనుకున్నానంటే ఓకే మనం చేయాల్సిన పని చేస్తాం ఇక మీదట వాట్ యువర్ ప్రొఫెషన్ డిమాండ్స్ డూ ఇట్ రైట్ అండ్ బీ ఏబుల్ టు నాకు ఆనెస్ట్లీ మీరు నమ్మిన అనుకు
నేను పుట్టింది అక్కడ పెరిగింది అక్కడ నాకు చదువు నేర్పించింది అక్కడ అక్కడ ఉండే ప్రతి ఒక్కరికి నేను తెలియాలి నేను నచ్చాలి సన్ ఎలాగ ఇక్కడ మనం ఒక దుల్కరణో ఒక ధనుషనో ఇష్టపడుతున్నామో వేరే భాషలో నుంచి వచ్చే యాక్టర్ని తమిళనాడులో సందీప్ అని ఇవ్వండి నచ్చాలి ఇదే నా ప్రయత్నం దానికి ఆ మర్యాద కూడా పూర్తిగా హోల్డ్ అవుతుంది ఐ కెన్ సీ ఆల్ ఫిట్ ఇదేమీ నేను చూడక కాదు నాకు తెలియక కాదు అందరికీ తెలిసిన మ్యాటర్ బట్ దీని వచ్చి నేను మైక్ మీద వచ్చి ఏ నా పని నేను కరెక్ట్గా చేస్తే జనాలకి వెళ్ళి చేరుకుంటాను ఇట్ విల్ రీచ్ ఇప్పుడు నాకు ఒకసారి ఇది మీరు అందరూ ఫ్రెండ్లీగా నేను తెలుసుకుందండి గత పద్నాలుగేళ్ళలో నా ఎన్నో సినిమా ఫ్లాప్ ఉన్నారు థియేటర్కి కరెక్షన్ తీసుకొస్తే అవన్నీ కరెక్షన్ లాంటి సినిమా ఉన్నాయి నిజంగా అన్ని ఫ్లాపులు పడితే ఇవాళ ఎవరికి ఈ సినిమా ఉండవు లేదా ఫ్లాపులు పడినా నాకు సినిమాలు పడతానంటే దర్ ఈస్ సంథింగ్ వర్కింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఐ హ్యావ్ గ్రోన్ విత్ ఇన్ ద ఆడియన్స్ విత్ దర్ లవ్ ఆన్ సంథింగ్ బిగర్ అట్ దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ వెరీ 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 ఆన్సరబుల్ టు ద ఆడియన్స్ ఐ వాంట్ టు డూ గుడ్ వర్క్ ఐ వాంట్ టు టేక్ కేర్ ఇప్పుడు మీరు వివాహ భోజనం గురించి ఎందుకు చెప్పానంటే సీరియస్గా చెప్తున్నా ఇంతకుముందు ఎప్పుడు చెప్పలా నేను వివాహ భోజనం పెట్టాలనుకోవడానికి రెండే కారణం ఫస్ట్ కారణం ఐట్ నేను ఈ ఊర్లో వచ్చినప్పుడు యూసఫ్ గుడాలో ఒక చిన్న సైజ్ అపార్ట్మెంట్ నా ఇల్లు ఎక్కడ దొరకదు తెలియదు నాకు నేను స్ట్రాంగ్ అని నమ్మి నాకు తెలిసిన యాక్టర్స్ అందరికీ వాళ్ళ ఇల్లు ఇక్కడ ఉంది వీళ్ళు ఇది ఇక్కడ ఉంది చిన్నజీ గారు బ్లడ్ బ్యాంక్ ఇక్కడ ఉంది ఇలాంటి ఐడెంటిటీస్ రామానాయుడు స్టూడియోస్ ఎక్కడ ఉంది సెవెన్ ఏకర్స్ ఇప్పుడు నేను ఏడు ఎకరాలు కొనగలమా మేడం కొనలేను రామానాయుడు స్టూడియో పెట్టగా పెట్టలేదు ఓకే చిరంజీవి గారు బ్లడ్ బ్యాంక్ దాని కానీ కిలోమీటర్ దూరంలో సందీప్ కిషన్ రెస్టారెంట్ ఉంది ఎవడు వచ్చినా నీకు ఫ్రీగా ఫుడ్ దొరుకుతుంది కావాలంటే దిస్ ఈస్ ద లెగసీ ఐ వాంట్ టు లీవ్ కెన్ ఐ లీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఐ డోంట్ నో బట్ దిస్ మై అటెంప్ట్ ఇవాళ వరకు ప్రతి రోజున మా ప్రతి అవుట్లెట్ నుంచి మినిమం యాభై మందికి మేము ఫ్రీగా ఫుడ్ ఇస్తున్నాం వచ్చిన వ్యాన్ ఇచ్చి పంపుతాం అండి వ్యాన్ ఇచ్చి పంపుతాం లేదా ఎవరైనా ఆకలి వస్తే మా రెస్టారెంట్ నుంచి ఫుడ్ ప్యాకెట్లు బెస్ట్ ఫుడ్ మీకు సాంబార్ రైస్ గుడ్డు బేసిక్ అవ్వచ్చు వీ డూ ఇట్ ఎవ్రీ డే మీరు ప్యాకెట్కి యాభై రూపాయలు వేసుకోండి ఏ డౌట్లెట్లు అంటే మూడు వందల యాభై ప్యాకెట్లు వచ్చి మూడు వందల ప్యాకెట్లు మూడు వందల ప్యాకెట్లు యాభై రూపాయలు ఎంత రోజుకి పదిహేను వేలు నెలకి నాలుగున్నర లక్షలు ఐ వుడ్ ఐ సేవ్ ఒక అది నా మీద పర్సనలే కాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాకు ఇక్కడ ఇది బట్ ఏమైనా మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ అది పడిందా ఆ మసి రోజు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్కువ బిల్లింగ్ జరిగింది ప్రతి ఒక్కటి ఓకే అండి తిన్న వాళ్ళకి తెలిసింది ఎనిమిది వేలు ఒక వేలు ఉన్న తర్వాత బాలేకపోతే ఎనిమిది వేలు ఏ రెస్టారెంట్ ఉంటుంది అక్కడ వాళ్ళకి డర్టీనెస్ స్టేల్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమి దొరకదు మీకు దాంట్లో రాసింది ఏంటంటే ఒక ఎక్స్పైరీ డేట్ లేని ఒక చిట్టుముత్యాల బియ్యం బ్యాగ్ ఇవి ఏంటంటే మాకు రకరకాల కొత్త కొత్త వాళ్ళు శాంపుల్ బ్యాగ్ పొందుతారు మీరు ట్రై చేయండి తీసుకుంటే మా దగ్గర తీసుకోండి మీరు శాంపుల్ బ్యాగ్ లో వాళ్ళు ఇది వేసి పెట్టరు అది ఒకటి కుదిరింది కింద వాటర్ ఫ్లో వేసి టఫ్ అనిపించింది పీక్ టైం రెండు గంటలు లంచ్ బ్రేక్ టైం అండి వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది యూ కెన్ క్లీన్ వన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ టూ అవర్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నించి ఏంటంటే ఒకవేళ నిజంగా ఒక చిన్న మిస్టేక్ అయినా కూడా మేము మహా అయితే దాని నుంచి ఓకే మేము ఇలా తప్పే చేసాం అనుకోండి నెలకి లక్ష రూపాయలు చేసేస్తాం మేము నాలుగున్నర లక్షల పైన నెలకి ఇచ్చేస్తున్నాం అసలు కాదండి మీరు యాజిటీస్ గా షీట్ తీసి చూడండి శుభ్రత లేదని అఫీషియల్ వచ్చిన దాంట్లో లేదు మీరు అఫీషియల్ వచ్చింది మీరు రాయండి నా ప్రాబ్లం నేను చారిటీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అండి డబ్బులు ఉద్దేశించి మోసం చేయాల్సిన అవసరం మాకు లేదు అనేది ఆ రీజన్ రెండోది నేను మీ శుభ్రత గురించి చెప్పేది అంటే టోటలీ అది శుభ్రత లేదంటే ఎవరైనా ప్రశ్న చేయాలి మా రెస్టారెంట్ అన్న తప్పు తప్పే కానీ శుభ్రత లేదనే మాట వాళ్ళు మాకు మెయిన్ అఫీషియల్గా ఏమైతే స్టేట్మెంట్ వచ్చిందో దాంట్లో లేదు వితౌట్ ఎన్ ఎక్స్పైరీ డేట్ అని ఉంది తప్ప టూ ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నుంచి ఉందంట బ్యాగ్ అని చెప్పి అందరూ ఆన్లైన్లో రాశారు నిజం థర్టీ పర్సెంట్ అంటే రాత నైంటీ పర్సెంట్ ఉందనేది నేను చెప్తున్నాను నేను థర్టీ పర్సెంట్ తప్పు లేదని చెప్పట్లేదు ఆ థర్టీ పర్సెంట్ చిన్న చిన్న తప్పులు ఏమన్నా ఉంటే తప్పకుండా మేము సరిదిద్దుకుంటాం దానికోసం పని చేస్తున్నాం మామూలుగా నేను ఎక్కాను వాళ్ళు చెక్ చేసుకున్నారు ఇంకా లాభ్స్ తప్పకుండా మేము చేస్తాం బట్ వాట్ ఐమ్ ట్రైన్ టు పుట్ అవుట్ దేర్ ఇస్ నెసెసిటీ టు ప్రొజెక్షన్ అని ఒకటి ఉంటుంది కదా ఆ బ్యాలెన్స్ గురించి మాట్లాడతాను ఇంకేం కదా బట్ మీరు చెప్పేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ శుభ్రత లేదం
నేను జీతం తీసుకుని జీతంలో ఒకే లక్ష రెండు లక్షలకి ఇచ్చానని దానికన్నా నేను ఒక బిజినెస్ పెట్టి ఆ బిజినెస్ ద్వారా తెలుగు వారికి ఉద్యోగ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేసి ఆ బిజినెస్ నుంచి రోజు వంద మందికి నేను ఫ్రీగా ఫుడ్ ఇవ్వగలిగితే దట్ ఈస్ ద స్మార్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ దట్ మనీ ఇంకా ఒక ముప్పై లక్షలు పెట్టి నేను ముప్పై లక్షలు ముప్పై మందికి ఇచ్చేసి ఒక పిఆర్ ఈవెంట్ చేయడానికన్నా ఈ ముప్పై లక్షలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి నేను బిజినెస్ పెడితే నేను ఒక మూడు అవుట్లెట్ దట్ ఆల్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయింది ఇనిషియల్ ఈ మూడు అవుట్లెట్ లో నాకు చిన్న చిన్న రెస్టారెంట్ ఇలాంటి పెడితే మూడు అవుట్లెట్ లో నేను అవుట్లెట్ కు ఇరవై మంది అంటే ఒక డెబ్బై మందికి నేను మినిమం ఆపర్చునిటీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయగలను ఆ అవుట్లెట్ నుంచి నా ప్రాఫిట్ పోగా నేను రోజు వంద మంది కొడితే ఎక్స్ట్రా ఒక యాభై మంది కొంటుంటారు అని చెప్పి నేను దాన్ని ఇంకోసి ఇవ్వగలను ఇది నా స్తోమతకి నేను వేసిన ప్లాన్ అంటే నేను వచ్చే ఒక ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కి దిస్ సీమ్ లైక్ మై స్మార్టెస్ట్ వే టు గివ్ బ్యాక్ అండ్ ఇది నేను ఏదో ఆనెస్ట్లీ నేను నేను గుర్తు పోడుకోవడం నా మెమరీ బాగుండాలని మెమరీ ఒకటి ఇది నాకు నా ముందుండే సీనియర్స్ దే హెవ్ సెట్ దిస్ ప్రెడిస్ సెంటర్ దే హ్ ఆల్వేస్ గివెన్ బ్యాక్ ఇన్ సమ్ వే ఆఫ్ అదర్ అండ్ ఇప్పుడు సెకండ్ మీరు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నా లేని రోజు ఎప్పుడు నేను ఓపెన్ గానే వచ్చి చాలా టైట్ ఉంది లేదన్నా ఇవాళ ఉన్న రోజు ఎస్ డేస్ ఆర్ గెటింగ్ బెటర్ దాట్ ఇస్ ఆల్సో మిస్ బట్ వాట్ ఈస్ మై వే ఆఫ్ గివింగ్ బ్యాక్ నేను ఎందుకు నా ప్రీమియర్ షో చూడగానే నా ప్రీమియర్ షో షో చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా రెస్టారెంట్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అంటున్నా అక్కడ ప్రీమియర్ షో టికెట్ మొత్తం కలిపి మూడు వందల రూపాయలు కొన్నారంటే అది రెండు వేలకి తింటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అంటే పెట్టిన డబ్బులు టికెట్లు వచ్చేసింది నో ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ దిస్ మై రెస్టారెంట్ చూడ రన్ బట్ ఇట్ ఈస్ మై వే ఆఫ్ గివింగ్ బ్యాక్ హౌ ఎల్స్ కెన్ ఐ పే బ్యాక్ కదా ఇవాళ నేను ఉన్న ఇల్లు నేను తినే కారు నేను వచ్చి నేను తినే తిండి తిరిగే కారు ప్రతిదీ వాళ్ళు ఇచ్చింది నేను పే బ్యాక్ ఎలా చేయగలను కదా దిస్ ఇస్ మై వే ఆఫ్ ట్రైంగ్ పే బ్యాక్ ఇందులో నాకు బిజినెస్ ఇంప్రూవ్ అయింది అంటే హ్యాపీ చాలా బాగుంది అవునండి బట్ ఈ మీకు చాలా ఈ నాకు ఉండే స్టెన్స్ వెరీ రియలిస్టిక్ స్టఫ్ స్టెన్స్ సిచ్యువేషన్ జనరల్ గానే నేను ఫైట్స్ వరకు నా సినిమా ఫైట్ లని నేను చాలా కొంచెం రోగ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను యూనిక్ గా కనబడుతుంది ఏంటి లేదా కొట్టడం పడడం ఒకటే ఇదే కెమెరా ఈ కొట్టడం పడడం కొత్తగా ఏమైనా చేయాలంటే ఒకటి నేను కష్ట కష్టపడి తనులు తినాలి లేదా పదే ఫైటర్ కిందకి మీదగా బౌన్స్ అవుతుంది సో నేను వీలైనంత వరకు నా సినిమాలో ఐ ట్రై టు బీ ద వన్ వర్కింగ్ హార్ట్ సో ఇట్ లుక్స్ ఫ్రెషర్ చాలా సెల్ఫిష్ రీజన్ కెమెరాలో యూనిక్ గా కనిపించాలి అందుకే మీరు మైకిల్ చూసినా లేదా భైరవకుండా చూసుకున్నా నా ఈడి కష్టపడ్డాడు అనేది కనిపిస్తుంది దట్ ఈస్ అ కాన్షియస్ ఎఫెక్ట్ బట్ దట్ అపార్ట్ ఈ సినిమా వరకు ఎవ్రీ ఫైట్ హ్యాడ్ స్టోరీ ఎవ్రీ ఫైట్ హ్యాడ్ అ ప్లాన్ సో ఆర్ జాబ్ వాజ్ జస్ట్ గో ఇన్ ఇప్పుడు కొన్ని టైప్ ఇట్ వాజ్ జస్ట్ గో ఇన్ అండ్ సెయిట్ ఏం చేయాలి ఈ షాట్ ఓకే డా ఈ షాట్ లో మూడు ఏంటి ఇంతకు పైన మా పనులు అక్కడ కదా ఈ సినిమా వరకు ఏమీ లేదు ఇప్పుడు మా కోరియోగ్రఫీ ప్రభుదేవ మాస్టర్ ఫైట్ పీటరైన్స్ మాస్టర్ డైరెక్షన్ ధనుష్ మ్యూజిక్ ఏమో హైదరాబాద్ గారు మా క్యూలే ఉంటాయి చెప్పండి ఓకే అన్న పాట కూడా అన్న పాట లేదు అన్న ఎన్నో ఉంటా సూపర్ ఉందన్న సూపర్ ఉందన్న జనరల్ బాగున్నా ఓకే డన్ ఇంతే కుదిరింది ఇప్పుడు నాకు పాట బాగాలేకపోయినా అది ఎర్రమ్మ గురించి అదృష్టం చాలా మంచి పాట ఇచ్చారు అంటే లవ్ సాంగ్ అని అప్పటి సినిమాలో వెరీ నైస్ సాంగ్ ఇస్తుంది అండి అందులో గానా సాంగ్ రావడం నాకు కొంచెం ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఒక రెగ్యులర్ మెలడీ కన్నా ఇది ఒక ఆటో వాళ్ళ వరకు దిగే ఒక పాట అవడం హ్యాపీ తెలుగులో ఇంకా అందరికీ రీచ్ అవ్వాలా బట్ ఐఎమ్ వెరీ షూర్ నా అన్ని పాటలాగే పాట రిలీజ్ తర్వాత చాలా స్ట్రాంగ్ గా జనాల్లో చాలా ఫేవరెట్ సాంగ్ గా నిజంగానే నా పాట నాకు బాగా ఇష్టం ఎందుకంటే అది లిరిక్స్ గానే చాలా పీచు మిఠాయా అని సాంగ్ ఉంది లిరిక్ గానే చాలా మాసీగా ఉంటుంది మజాగా ఉన్నవేనా పీచు మిఠాయా అని సాంగ్ సో నాకు అలాంటి సాంగ్స్ ఎవరు కొంచెం ఇష్టం అది కాకుండా రాయన్ బ్రహ్మల్ నాకు బాగా నచ్చింది అండ్ లాస్ట్ లోని ఒక ఇమోషనల్ గా అయినా మీకు ట్రైలర్ లో కూడా లాస్ట్ లో పాడు ఓ రాయన్ దాట్ ఈస్ నాకు పడుకోవడానికి లాస్ట్ ఇన్ఫాక్ట్ టూ డేస్ నుంచి ఆ పాటే పడగట్టింది సో వెరీ సార్ ఇప్పటికి తీసుకున్నారా తీసుకున్నారు మాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే టూ మెయిన్ బాండింగ్ ఉంటుంది కదా అంటే మీరు జనరల్ గా స్కూల్ టైం కాలేజ్ టైం వేరు ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత ఇద్దరు మెయిన్ బాండింగ్ చాలా వచ్చా వచ్చారా వచ్చారా చుట్టూ 
ఇప్పుడు తర్వాత కూర్చోండి ఇటు నా దగ్గర నలుగురు ఉంటారు ఆయన దగ్గర నలుగురు ఉంటారు మచ్ సో ఇన్ అవే నేను ఏమైతే ఒక ఇంటరాక్టివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను కోరాను ఇప్పుడు నాకన్నా సీనియర్ యాక్టర్ నాకు బాగా నచ్చిన యాక్టర్ వాళ్ళ సినిమాలు ఎలా ఎంచుకుంటున్నారు వాళ్ళ మార్కెట్ ఎలా పెంచుకుంటున్నారు వాళ్ళ యాక్టర్ గా వాళ్ళు ఎలా ప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నారు ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవడం అనేది నాకు చాలా ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ కదా ఇలాంటి మా అమ్మలో రావు యూ డోంట్ గెట్ టు డూ ఇట్ ఒక క్యారెక్టర్ గా కుదురుద్ది ఒక హీరో అసలు వెరీ రేర్ ఆపర్చునిటీ సో ఓ ఓకే కుదిరింది కదా అని నేను అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఐ డింట్ గెట్ దట్ థింగ్ బట్ ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ ద షూట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ వీ స్పెంట్ ఇన్ఆఫ్ అప్పుడు కూడా మా ఇద్దరికి ఎప్పుడు నెంబర్ అడగాలి మెసేజ్ పెట్టుకోవాలి ఆ డిస్కషన్ రాలా నేను జోక్ గా ఫస్ట్ టైం అది తమిళ వాడు ఎలా వచ్చింది రియలైజ్ అయ్యి అవును కదా ఇప్పుడు దాకా మా ఇద్దరు నెంబర్ కూడా లేవు కదా నేను ఏమండి నేను నేర్చుకున్న గురు పౌర్ణమే కాదండి ఐ కమ్ ఫ్రమ్ నేను సినిమా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ కమ్ ఫ్రమ్ స్కూల్ వేర్ సినిమా నాకు నేర్పించిన వాళ్ళు నేను బిగిన్ చేసిన వాళ్ళు డ్యాన్స్ మాస్టర్ కాలు మీద పడాలి ఫైట్ మాస్టర్ కాలు మీద పడాలి మన గురువు గురించి డైరెక్టర్ కాలు మీద పడాలి మనకన్నా వయసు నేను నాకన్నా పెద్దవాళ్ళు నాకు గ్రామంలో వాళ్ళు ఎవరు నాకు కూడా ఆల్వేస్ ఫాలో ది ఫీల్ అండ్ ఐ ఐ ఐ జెన్యున్లీ టేక్ ఇట్ వెరీ పర్సనల్ అండ్ నేను జెన్యున్గానే ఆ శక్తి ధనుష్ అనే వ్యక్తి నేను యాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు అన్ని వ్యతిరేకాలను దాటి నిలబడి నిజంగానే నాకు పుదుపేట అనే సినిమా ఇవ్వాలి వరకు ఒక టెక్స్ట్ బుక్ నేను యాక్టింగ్ టెస్ట్ చెకప్స్కి వెళ్ళి నేను ఎప్పుడు పుదుపేట సినిమా వెళ్తాను దూరపేట సినిమా ఓకే వీళ్ళు ఎలా అప్రోచ్ చేసారు ఈ సీన్ ఎలా రాసారు సో ఐ ఆల్వేస్ లర్న్డ్ నాకు నాకు జనరల్ నేర్పించడానికి ఎవరు ఇప్పుడు దొరికింది లేదు కదా నెక్స్ట్ ఆనెస్ట్ మాట్లాడుకుందాం ఇన్నాళ్ళు నా ఇన్న తిరిగి సినిమాలో నా ఆడియన్స్ చెప్పాను ఎవరైనా గెస్ట్ చూసారు పెద్ద ముప్పై సినిమాలు ఒక పెద్ద ఆడియన్స్ గెస్ట్ చెప్పండి ఇన్నెళ్ళు నేను వెళ్ళి చేయించుకుని వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి లాంచ్ చేసి మీరు కూడా తప్ప అలాంటిది తను వచ్చి తను డైరెక్ట్ చేస్తూ తన కోసం రాసుకున్న పాత్రను నాకు ఇచ్చి డబ్బులు ఇచ్చి ఇంకా నా హైయెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మా కరీర్ సోఫర్ రాయని అడిగే ఫస్ట్ రాలా దాని ఆడడం అని సార్ ఎందుకు ఆడడం రాకపోతే మనం ఎందుకని చెప్పి ఆడడం మా పర్లేదు పలుకున్నాయి కదా సినిమా మీకు అర్థమైందా ఏదో నాకు కరెక్టా తప్ప అది నేనేదో ఒక టైప్లో పని చేశానండి దీనికి లాజిక్ ఏం లేదు ఇది కరెక్టా తప్ప నాకు నా ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు వచ్చారు దేస్ నెవర్ బీ డే పద్నాలుగు మంది నా గ్రూప్ యాక్టర్స్ ఫ్రెండ్స్ వచ్చి నాకు సపోర్ట్ చేసిన రోజు ఉంటాయి అలాంటివి ఎప్పుడూ లేక కాదు బట్ ఐ జస్ట్ హ్యావెన్ బీన్ అ పర్సన్ టు డూ ఫ్యూ థింగ్స్ ఇది తప్ప ఇప్పుడు ఇందాక మూర్తి గారు అన్నారు కదా మీ జీతంలో మాత్రం మీరు ఎందుకు ఇంకా అక్కడ ఉన్నారు నేను ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు దాకా నాకు ఎంత కావాలని గట్టిగా అడిగిందే లేదండి మీరు ఎంత ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు అది మరీ తక్కువ ఉంది ఓ యాభై పెంచి ఉండేది ఆ యాభైకి అది రెండు గంటలు డిస్కస్ చేస్తే రిలీజ్ ముందు ఇచ్చేది పర్లేదు ఓకే అయినప్పుడు ఇవ్వండి అన్నాం తర్వాత చూసుకుంటే పక్కనే ఇంకో సినిమాకి దేవుడు బీన్ సో ఐ ఆల్వేస్ జెన్యున్లీ బిలీవ్డ్ ఎందుకు మనుషులు అబద్ధం చెప్తారు నమ్ముతారు బట్ నాకు దొరికేసారు అనుకోండి నేను మళ్ళీ వాళ్ళు ఎప్పుడున్నా ధనుష్ డైరెక్షన్ ఆయన యాబోయే సినిమా ఇది ఐ ఫెల్ ఇస్ రెస్పెక్ట్ అండ్ బీయింగ్ బట్ ఆ కథ నాక నేనే షాక్ అయిపోయాను అమ్మో ఈ మనిషికి చాలా గొప్పోడు అంతే చాలా సెక్యూర్గా ఉంటే తప్ప మీ కెరీర్లో యూ కాంట్ మేక్ అ ఫిల్మ్ విత్ విత్ అదర్ యాక్టర్స్ బట్ మై ఇంటెన్షన్ ఇస్ నాట్ దట్ ఎట్ ఆల్ నాకు భైరవకోన మీరు ఏం చూసారో ఐ ఆల్వేస్ లైక్ టు డూ స్టోరీస్ లైక్ దాట్ ఇప్పుడు ఒక్క అమ్మాయి తప్ప సినిమా అనుకున్నట్టు ల్యాండ్ అవ్వాలి స్టోరీ ఏంటి ఒక ఫ్లై ఓవర్ మీద మొత్తం జామ్ వేసి బాంబ్ పెడితే ఈడ అక్కడ స్ట్రక్ అయ్యాడు అండ్ దిస్ గైస్ టు హోప్ అవర్ లైన్కి ఐడియా ఇట్స్ వెరీ యూనిక్ ఐడియా అది రిప్రజెంట్ అయ్యి వచ్చేటప్పుడు అనుకున్నట్టు అది రాలా సో దెన్ ఐ రియలైజ్ నాకు నచ్చిన టైప్ కదలకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ బడ్జెట్స్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ టెక్నీషియన్స్ కావాలి నాకు ఇప్పుడు అది ఇంకా కుదరదు సో ఐ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ఇట్ అప్ ఇప్పుడు నేను బైరోకోన చేయడానికి నాకు మైకిల్ ఇచ్చింది వచ్చి నాకు సన్ పిక్చర్స్ వాళ్ళంటే ఎప్పుడు చాలా ఐ గ్లూప్ టెట్ కళానిధి మారం గారు అని వెరీ హై వెట్ వన్ రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళు సౌత్ ఇండియాలో ప్రతి ఇంటికి రీచ్ అయిపోయి 
and is the greatest way to as a businessman nenu college la engage cheyukunnaapudu naaku case study undi he was one of my favorite case studies meer mission impossible 6 cinema chusaramante india lo oka tv channel meeda rate pattukodaniki vastadu adi sun net varaku untadandi mission impossible lo and you look at the team of this film dhanush ke raja an actor who's acclaimed in hollywood yaar man garu oscar winner i don't know just the producer emo suddenly you feel very small you feel like right no pakkana actors kuda parna national award winner kalidas emo chinna pudu national award winner you suddenly feel like okay sir le man 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 sirike chestu jaadu unnatu undaru kada so dhanush ga inspire cheyadu aina cinema lo aina guarantee dhanush cinema eppudike nenu cheyal anukunnadi pudupetti dhoon petta in fact raghur and bilik chala try chesa aa time lo aa time lo that is a very good day for me also there అలా అలా అంత లాస్ట్ మినిట్ లో స్లిప్ అయ్యి అది డబ్బింగ్ అయిపోయింది ఏదంటే నేను చూడగానే విఐపి ఇది నాకు ఎట్టి పరిస్థితులు కావాలని చాలా ట్రై చేశాను ఇప్పుడు ఒకటి అంత ఇన్స్పైర్ చేసింది కదా ఈ సినిమాలో ఇద్దరు ఆ డైరెక్టర్ సినిమాలో ఇద్దరు కలిసి యాక్ట్ చేశారు కదా వాళ్ళిద్దరితో వాళ్ళిద్దరు బాండింగ్ కదా చాలా క్యూట్ ఉండింది మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అన్న నిలక్ చెప్పాడు నాకు ఇలా ముప్పై నాలుగు టేక్ లేని చూస్తే ఎదురుగా మీరు సలహా రంగం గారు ముప్పై టేక్ లేని ఓకే అన్నని పార్వచ్చాలి లేవు ఓకే అప్పుడప్పుడు ఆయన ఏదో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఇప్పుడు సెలవు రంగం గారికి ఎదురు ఉన్న కూర్చుని నాకు చెప్పామంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే మనోడు ఏం చెప్పాడు ట్రై చేస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్పొచ్చు 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 నేను డైరెక్టర్ అని ఫీల్ నేను యాక్టర్ ని నేను చెప్పొచ్చు డైరెక్టర్ పని డైరెక్టర్ పని కట్ చేసుకునేవారు వెరీ స్వీట్ పీపుల్ అండి వాళ్ళ పిల్లలు కూడా రోజు చెట్లు ఉంటారు సరదా క్రికెట్ ఆడుతుంటారు మన పక్కకి వెళ్ళి వాట్ ఐ రియలీ లైక్ ద బౌత్ దెమ్ ఇస్ దే వెరీ సింపుల్ పీపుల్ ఎట్ హార్ట్ దే వెరీ సింపుల్ పీపుల్ ఇన్ ద లైఫ్ సినిమాకి వచ్చేసరికి ఆ పనికి వచ్చేసరికి ఆ పని చేసే విధానం కూడా ఏంటి హీరో వచ్చి ఏడు ఐదుకి ఫస్ట్ ఇయర్ పడుతుంది మేమందరూ సిక్స్ టూ సిక్స్ ఫార్టీకి ప్రిపేర్ ఉంటాం నేను ఎంత ట్రై చేసాను అక్కడ ఐదు నిమిషాల ముందు డొనేషన్ ఉంటాయి ఫస్ట్ టైం వస్తాడు సెకండ్ టైం వస్తాడు మేమందరూ మేకప్ చేసుకుని ఏడు గంటలు రెడీగా ఉంటాయి షార్ట్ ఎప్పుడు తీస్తారు తెలియదు ఒక అప్పటి సినిమాలుగా జరిగారు నేను తెలియక మాత్రమే చేస్తాను తెలుగులో తమిళ్ కూడా ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ డూ తమిళ్ ఎన్స్ కూడా ఇప్పుడే బయట ఇట్ హ్యావ్ టు బీ షార్ట్ ఇస్ తెలుగు అండ్ తమిళ్ తెలుగు తెలుగు నేను వెంకటాత్రి టాకీస్ నా కోసం అవసరంతో స్టార్ట్ చేసింది ఓకే నేను ప్యూర్లీ అవసరం మీద వెంకటాత్రి టాకీస్ స్టార్ట్ చేశాను మూడు సినిమాలు చేసాం మాకు మూడు సినిమాలు వర్క్అవుట్ అని పేరు వచ్చింది నిన్ను వీటి నీరు నేనే ఏవన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇంక్లూడింగ్ సామాజిక డైరెక్టర్ సత్య హీరో ఇట్ ఇస్ వర్క్ అవుట్ ఆల్ అవుట్ ఫర్స్ దాని తర్వాత నేనేం రియలైజ్ చేయాలంటే నేను ఎందుకు ఈ బ్యాండ్ పని స్టార్ట్ చేశాను నేను నా కరీర్ అని ఇచ్చాను కదా ఇవాళ నాకు మైకిల్ లాంటి సినిమా బైరోఫోన్ లాంటి సినిమా తాయ్ అండ్ క్యాప్టెన్ మిలర్ ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ వచ్చినప్పుడు మై జాబ్ ఇస్ ఫోకస్ అండ్ డూ ఇట్ రైట్ అని నేను ఇమీడియట్గా నేను చేయాలనుకున్న ప్రొడక్షన్ సినిమా నా ఫ్రెండ్స్కి పక్కన అప్పు చెప్పడం మొదలుపెట్టారు మీరు ఇది చేయండి ఇది నాకు నచ్చిన ప్రొడక్షన్ చేయాలనుకుంటున్నాను వీళ్ళు నా మా మనిషిలే కదా దే బీ దర్ ఫిల్మ్ బట్ టుడే రియలైజ్ నో మంది మంది అని సో ఐ రియలైజ్ కొలా కాదండి ఇంతకుముందు నేను నేను ముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా సార్లు చెప్పారు నాకు రేపులో చాలా సినిమా ఫ్రీ చేశాను ఆ ఫ్రీ చేయాలి మీరు రేపు డబ్బులు వచ్చాక ఇవ్వండి కాంట్రాక్ట్లు కాంట్రాక్ట్లు ఏమి ఉండేవో డబ్బులు వచ్చాక ఇచ్చేయండి అని నమ్మకం మీద అప్పుడు రాలా నేను పట్టించుకోవాలా సినిమా ఆడలేదు అనుకున్నాను ఇవాళ రోజు నేను ఉన్నా కాంట్రాక్ట్ ఇది పని దిస్ ఇస్ వర్క్ మీరేమనుకుంటున్నా మీరే అనుకుంటున్నాను అండ్ నా ప్రొడక్షన్లో నేను నాతో కన్నా ఐ వాంట్ టు ప్రొడ్యూస్ విత్ అదర్ పీపుల్ దాట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్ నేను ప్రొడక్షన్ బ్యాన్ ఆన్స్లీ పెట్టుకుంది ఆ టైంలో ఎప్పటికన్నా పెట్టాలనుకుంది బయట వస్తే చేయాలని అలా అవసరం కొద్ది రెండు సినిమాలు అలా చేసుకున్నాను తప్ప మూడో సినిమా నేను సత్యతనం చేశాను నా నెక్స్ట్ రెండు ప్రొడక్షన్ షూస్ కూడా ఐ హోప్ టు అనౌన్స్ దిస్ ఇయర్ అంటే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఆర్ వెరీ టఫ్ ఇయర్ బయో కొన్న తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ టచ్ వుడ్ బ్యాక్ గుడ్ గుడ్ అని కూడా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే బ్యాడ్ చెప్పుకున్నప్పుడు మంచి కూడా చెప్పుకోవచ్చు టుడే ఇస్ గుడ్ డే బట్ గుడ్ డే కదా నేను మాత్రం హ్యాపీగా ఉన్నట్టు కాకుండా ఇందాక నేను అడిగినట్టు ఈ అన్న ఏమైతే అమ్మ క్యాంటీన్ అన్నారో ఆ టైప్లో నేను వేరే ప్లాన్ వేస్తున్నా ఐ విల్ గివ్ బ్యాక్ ఇన్ మై వే ప్రొడక్షన్ హౌస్ కింద కూడా పెట్టి కొత్త డైరెక్టర్స్కి ఆర్ అప్కమింగ్ యాక్టర్స్ ఆర్ యాక్టర్స్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైన్ ద గ్రౌండ్ ఐ వాంట్ మేక్ ఫ్రెండ్స్ ఓన్లీ విత్ దే విల్ ఆల్ ది రిస్కీ ప్రాజెక్ట్స్ ఏ రిస్కీ ప్రాజెక్ట్లు కావు రిస్కీ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తా పర్వాలేదు సో ఐ వాంట్
ఇమీడియట్ ఫిల్మ్ ఇస్ రన్ అయింది దట్స్ మై థర్టీత్ ఫిల్మ్ నేను బైరోకోనికి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా చాలా మంది ఫ్యామిలీస్ వచ్చారు ఫ్యామిలీస్ పిల్లలు వీళ్ళే ఎక్కువ మంది కనిపించారు అండ్ దివర్ ఆల్ కమింగ్ టు మీన్స్ ఏం మీరు అంటే చాలా ఇష్టం మీ సినిమా చాలా ఇష్టం నేను మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా చూస్తారు అది ఐ సమ్ వే ఫెల్ట్ ఐ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ ఓవర్ వెల్ నాకు నిజంగానే చాలా ఐరోకోన మార్నింగ్ షో మార్నింగ్ టైంకి ఒక కైండ్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ రెస్పాన్స్లో వచ్చింది మేము ఎవరు షేక్ అయిపోయి ఉన్నాం మధ్యాహ్నం నుంచి సినిమాలు వేసి మాకు మూడు వారాల పాటు కరెక్షన్ నాన్ స్టాప్కి వెళ్ళింది అమెజాన్లో వచ్చిన ఇట్ బికేమ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ వన్ ఫర్ త్రీ వీక్స్ సో ఇట్ ఇస్ ప్యూర్లీ వాట్ ఫ్యామిలీస్ కానీ ద ఆడియన్స్ గివెన్ బై ఐ ఫెల్ట్ మై థర్టీ ఎయిత్ ఫిల్మ్ షుడ్ బి అ ప్రాపర్ ఫ్యామిలీ ఇంటర్ పిల్లల నుంచి పెద్దగా బాగా నవ్వుకునే సినిమాలు అవ్వాలనుకున్నా ఆ టైం కరెక్ట్గా తినాలి బుద్ధిగారు నాకు ఎప్పుడైనా తినాలంటే బాగా ఇష్టం తప్పకుండా చేస్తాం తప్పకుండా చేస్తాం అండ్ సీక్వెల్ ఈ సినిమాకు మాకు బైరోపణ చేసినప్పుడు చాలా కష్టాల్లో పరిమితుల్లో చూసాం అది సిచ్యువేషన్స్ దో మాకు మార్కెట్ ఉన్నా సేల్ ఉన్నా వీ హ్యాడ్ టు గో త్రూ లాట్ టు బీ ఏబుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దట్ ఫిల్మ్ వీ స్టార్ట్ ఇట్ మీరు స్టార్ట్ చేసిన మూడేళ్ళుగా సినిమా వచ్చింది ఇప్పుడు మేము రౌండ్ టూ వెళ్ళేటప్పుడు మాకు అది ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్గా మాకు ముందే సెటప్ ఐడియాస్తో అన్నిటితో క్లారిటీగా వేరు ఇవ్వడు మా ఫోన్ చిరంజీవి గారు తేజ తేజ సజ్జ చేయాలనుకున్నారు గారు చేర సజ్జ చేయాలనుకున్నారు బట్ అది రోడ్ యాటి రీమేక్ కాదు తేజకి నాకు ఒక బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్షిప్ ఉంది నాకు ఐ హ్యావ్ లిటరలీ నా తమ్ముడు లాగా తేజ సజ్జ మా ఇద్దరికి బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్షిప్ నేను బాగా ప్రేమించి ఎలాగైనా ఎక్కించి చేయాలనుకున్న సినిమా మీరు అయితే తేజ బాగా ప్రేమించి అక్కడ నాకు ఇచ్చాలనుకున్న సినిమా తినొచ్చు సినిమా తెలిసేది లేదు మా ఇద్దరికి తిప్పింది ఓకేనా సో తినొచ్చు సినిమా పూజ జరిగిన రోజు మన రోజు ఫోన్ చేసి ఆ పాట ఒకటి ఉంది ఏమనుకున్నదో ఏం జరిగింది ఒక్కటి కొట్టడం అయింది కొట్టడం నాకు అది చాలా నాకు టోటలీ అంటే లిటరలీ ఆ టీజర్ మిరాయి టీజర్ చూసి ఆ లాగానే అరిసిన ఒకటి నేను ఐ ఫీల్ దట్ ఇంపోర్షన్ సో నేను అంటే అన్ని మన చేతిలో ఉన్నాం వీ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ అకార్డింగ్ టు వాట్ ఈస్ కమింగ్ టు అవర్ వే మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇదే రాయి నేను కాకుండా నా ఏజ్ గ్రూప్లో ఉండే ఇక్కడ ఉండే ఇంకే ఒక హీరో చూస్తున్నా యు నో ద కైండ్ ఆఫ్ సౌండ్ మీడియా నాయిస్ వుడ్ హ్యాప్ ఇన్ ఫ్రెట్ యూర్ అవునా కదండి వై హ్యావ్ ఎన్ బి మీడియా నాయిస్ యూర్ ఐఎమ్ నాట్ కమింగ్ అయిన క్వశ్చన్ నో ప్రాబ్లం ఫ్రైడే మార్నింగ్ షో పడి ఉంది కావాల్సిన నాయిస్ వస్తుంది ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఐమ్ వెరీ సెక్యూర్ ప్లేస్ టు ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు గో చొక్కా చెప్పుకునే సైజ్ మీద అక్కడ జనాలకు నేను ఏంటో తెలుసు అండ్ నా లైఫ్ ఇస్ అ బిగ్గెస్ట్ బిగ్ బాస్ షో పద్నాలుగు చూస్తున్నారు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బీన్ థ్రోన్ ఇట్ మీ ఐఎమ్ స్టిల్ సిటింగ్ హర్ ఐ స్టిల్ హ్యావ్ లవ్ ఐ థింక్ ఐమ్ సిటింగ్ హర్ బెటర్ డే దెన్ ఎవర్ బిఫోర్ అండ్ ఐ ప్రామిస్ టు ఓన్లీ గెట్ బెటర్ చాలా టైం పడుతుంది సినిమా అండ్ మేము ఆల్రెడీ దాని ఫార్టీ పర్సెంట్ షూటింగ్ చేసాం మీ వెరీ గుడ్ అని చెప్పి ఇచ్చు బట్ ద ఫిల్మ్ విల్ టేక్ టైమ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫిల్మ్ అండి అది సైఫై సూపర్ హీరో యాక్షన్ ఈ టైప్లో సూపర్ విలన్ జోన్ ఇల్లే సినిమా మేము వెళ్ళి తీసేసాం ఒక పది సీజన్ తీసి అదిరిపోయింది సీజన్ తీసుకుని చాలా బాగా వచ్చింది ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ వెళ్ళి చూసేసరికి ఆ సినిమా స్ట్రీట్గానే షూట్ చేయాలనుకున్నాం ఒక్కసారి ఏడు రోజులకి పోయిన సినిమా మేము షూటింగ్ చేయలేకపోతుంది అంటే ఒక్కొక్క సెటప్కి ఈ ఏడు రోజులకి పైన వెళ్ళాం మీరు తీసామా దాన్ని ఎడిట్ చేసి చెక్ చేసుకుని సీజన్ చేయాలి లేదా సిల్లీ కనిపించేస్తుంది సో కాన్షియస్గా తీసుకున్న డిసిషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మజాకా వైబ్ వైబ్ వచ్చి మళ్ళీ స్వరూప్ తోటి అగైన్ ఫిల్మ్ ఐమ్ సో ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ అంటే స్వధరం రాహుల్ అండ్ స్వరూప్ వన్ ఆఫ్ ద హార్డెస్ట్ వర్కింగ్ పీపుల్ ఐ సీన్ గత నాలుగు నెలలుగా వాళ్ళు స్క్రిప్ట్ మీద ప్రీపక్షన్ వర్క్ చేస్తారు ఇంకో రెండు నెలలు చేయబోతున్నారు సో ఇట్ బీ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వెల్ ప్రిపేర్డ్ ఫిల్మ్స్ యాజ్ దిస్ గిట్ మీరు త్రినాథ్ దగ్గరికి ప్రశ్న దగ్గరికి వచ్చారా నేను సెట్లో ఇంత ఎంజాయ్ చేసి చాలు లాస్ట్ ఐదు సినిమాలు అన్ని సీరియస్ స్టోన్ ఫిల్మ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఆయన ఇంటెన్స్ స్టోన్ కదా ఇక్కడికి వస్తే నవ్వుతూనే ఉంటున్నాను మ్యాజిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్గా మీరు సీన్ చదివితే మీకు నాకు నేను రాజకీయ కథ ఫీస్ చేసే ఉంటుంది సీన్ చదివితే ఇంతే సీన్ అనిపిస్తుంది బట్ వాళ్ళు కా కెమెరా పెట్టి ఒక టోన్లో చేసినప్పుడు సడన్గా మీకు ఓటీ అమ్మాయి ఎలా ఉంది ఏంటి అనిపిస్తుంది సడన్గా ఐ బ్లోన్ అది ఆ జాన్ర ఆ ఫిల్మ్కి చూస్తే యాజ్ ఇట్ ఇట్ వస్తే తిన్నాద ఏంటి ప్రసన్న ఫిల్మ
మజాక అనుకున్నాం బట్ ఇంకా ఫ్యామిలీస్ గుడ్ థింకింగ్ మజాక్